Sofa Novers, kita jumpa lagi di channel terupdate dari kalangan selebritas tanah air. Jangan lupa klik subscribe dan komen, serta jangan lupa klik tombol loncengnya ya guys. Follow langsung akun sosial media kami, supaya kamu gak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Peringkat Universitas Terbaik Australia 2021, Kampus Nagita Slavina, peringkat 1. Dilansir dari Kompas.com, istri dari Raffi Ahmad Nagita Slavina Mariana Tanker tak hanya fokus di dunia hiburan. Ia sempat melanjutkan studinya di The Australian National University pada 2009. Perguruan tinggi atau PT tempat Nagita mengampu S2 tersebut merupakan kampus yang menduduki peringkat nomor 1 di Australia dalam versi KS World University Ranking World 2021. Terkenal sebagai artis dan ibu dari Ravatar, Nagita mendalami studi pada jurusan Commerce di Fakultas School of Accounting and Business Information System. Sewaktu Nagita sekolah di The Australian National University, peringkat perguruan tinggi negeri Australia ini sudah memasuki 100 dari seluruh kampus Indonesia. Sewaktu Nagita sekolah di The Australian National University, peringkat perguruan tinggi negeri Australia ini sudah memasuki 100 dari seluruh kampus di dunia. Namun saat ini, The Australian National University pada peringkat ke-29 dari 1000 kampus di dunia dalam versi KS World 2021. Sebelum mengenyam pendidikan di Australia, Nagita belajar selama 2 tahun di Fakultas Ekonomi, salah satu perguruan tinggi Indonesia yang juga menduduki peringkat kedua dari versi KS World 2021, yaitu Universitas Indonesia. Alasan Nagita belajar di Australia banyak pelajar Indonesia dan internasional yang menempuh studi di Australia. Hal tersebut terbukti dari jumlah visa pelajar yang dikeluarkan pemerintah Australia untuk pelajar Indonesia pada 2018 sampai 2019 sebanyak 4.435. Angka ini mengalami kenaikan 6 persen bila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sementara itu, data dari Biro Statistik Australia atau ABS menunjukkan bahwa terdapat 612.000 pelajar internasional yang belajar di Australia pada Juni 2019. Bagi Australia, dunia pendidikan pun menjadi ekspor ketiga terbesar di sana. Melansir situs resmi rencanamu.id Ada beberapa alasan lain mengapa seseorang memilih untuk belajar dan kuliah di Australia. Di bawah ini merupakan empat alasan tersebut. Letaknya tidak terlalu jauh dengan Indonesia meski berada. Letaknya tidak terlalu jauh dengan Indonesia meski berbeda benua. Menggunakan bahasa Inggris dalam pengantar kuliahnya sehingga relatif lebih mudah dikuasai. Warga Australia multiras yang membuat ada banyak penduduk keturunan Asia dan beragama Muslim sehingga memudahkan untuk mencari makanan halal serta tempat sholat. Ibu kota Australia berada pada peringkat ketiga dalam kategori Best Student Cities versi KS World 2019 yang menunjukkan bahwa kota ini ramah untuk pelajar. Melbourne memiliki jaringan kereta api, jam dan bus yang komprehensif sehingga membuat kota ini mudah dinavigasi oleh pelajar. Nah, apakah kamu tertarik untuk sekolah di Australia seperti Nagita Slavina?